প্রথম রুকন হচ্ছে কেয়াম নামাজে দাঁড়ানো যে কেয়াম মাল কুদুরা যদি কেউ দাঁড়াতে পারে সক্ষম তাহলে তার জন্য বসে ফরজ নামাজ পড়া যায় সন্নাত নফল নামাজ পড়া বসে জায়েজ আছে যদিও দাঁড়িয়ে পড়তে পারে বসে যায় তার যুদ্ধ বসে পড়তে পারেন আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও তাহলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছেন আর যখন সক্ষম থেকেছেন অসুস্থ না হলে আর আল্লাহ পাকে আম করতে বলেছেন দ্বিতীয় রুকন হচ্ছে তকবিরা তুল এহরাম তকবির তাহরিমা তকবির তাহরিমা বা তকবিরা তুল এহরাম যেটা নামাজের প্রথমের তকবির আল্লাহ আকবর এটা হচ্ছে রুকন দ্বিতীয় রুকন মিফতাহ সালাতে তহুর নবী সাল বলছেন নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা ও তাহরিম ওহা আর তকবির নামাজের তাহরিমা হচ্ছে কথা কাজ হারাম দুনিয়ার তকবির আল্লাহ আকবর তাহলে আল্লাহ আকবর হচ্ছে নামাজের জন্য ফরজ একাকি নামাজের জন্য ফরজ মুক্তাদির জন্য ফরজ বিশেষ করে যেই নামাজে শুনে না ইমাম সেরি নামাজ অথবা দূরে আছে ইমাম থেকে মাইকে তো নামাজ এখানে না হয় দেখছেন দেশে তার মাইকে হয় না দ্বিতীয় তৃতীয় কাতার থাকলে ইমামের আওয়াজ শুনতে পায় যদিও মাগরে বেশা নামাজে ফজ নামাজ আছে তাহলে যখন শোনে না কি 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 শুনছে আল্লাহ শুনতে না বলেছেন যে যুক্তি তারা পেশ করে সুরা ফাতে কেন পড়বো না শুনবো কোথায় শুনছেন আপনি তাহলে জোহরে পড়েন আসরে পড়েন কত রাখার নামাজে পড়বেন হ্যাঁ সতেরোর মধ্যে এগারো তো তো পড়তেই হচ্ছে আর বাকি যে ছয় রাকাত আছে এই ছয় রাকাত যদি একটু দূরে থাকে নেমামের আওয়াজ আসছে না সেখানেও না পড়ে নামাজ হচ্ছে না ভালো করে শুনে রাখেন বাকি ছয় রাকাতে মাগরেবের দুই আর এসার দুই আর ফজরের দুই এই দুই তিন দুগুনে ছয় এই ছয় রাকাত যখন জোরে এমাম কে রাগ করছে আর শুনছেন আর পড়ার সময় পাচ্ছেন না অথবা এই ক্ষেত্রে বড় যেহেতু এখতিলাফ জটিল আর দুই দিকে দলিল আঠারো উনিশ বিশ গবেষক রয়েছেন যারা গবেষক যারা কোন গোড়া আলেম ছিলেন না তারা কোন মোকাল্লে অন্ধ কোরআন হাদিস ছেড়ে অন্ধকার মুকাল্লেদ ছিলেন না তা তাদের ফতুয়া হচ্ছে যে যখন শুনছে শুনে নেওয়াই যথেষ্ট কিন্তু যখন শোনে না খবর তার জোহরে চুপ করে বসে থাকবেন না আসরে চুপ করে বসে থাকবেন না মাগরেবে তৃতীয় ডাকাতে এসার তৃতীয় চতুর্থ ডাকাতে চুপ করে যদি দাঁড়িয়ে থাকেন নামের পেছনে নামাজ হবে না কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লাম একরা এফাহাতের কেতাব যে ব্যক্তি সুরা ফাতে পড়ে তার নামাজ হয় না শুনলেও না পড়লো না শুনলে না হয় পড়ার বিকল্প হয়তো আল্লাহ তবে কারো মনে যদি এর উপর তৃপ্তি না হয় তাহলে সেই ব্যক্তি যেমন ইমাম সাফি এমন বোখারি তাদের মনে তৃপ্তি হয়নি তাদের ফতুয়া সেটা আপনি পড়েন আপনি পড়েন আপনার মত সেটা তাদের দলিল রয়েছে আল্লাহ চার নম্বর রুকুন হচ্ছে রুকু রুকু করা রুকু যদি কেউ না করে রুকু না পায় তো নামাজ হবে না আচ্ছা বাইরে থেকে যারা আসে সুরা ফাতিহা পেল না তো একটা রুকুন তো ছুটে গেল তো ওদের নামাজ রুকু পেলে রাখা হয়ে যায় যে ফতুয়াটা আছে এই ফতুয়ার ভিতরে তাহলে একটা রুকুন ছুটল তারপর নামাজ পেয়ে যাওয়া বলা হচ্ছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে তাতে দুটো রুকুন ছুটে না তাই আম রুকুটাও এক ধরনের দাঁড়ানো সুতরাং কেয়াম পেয়ে গেছে যদি সোজা কেয়াম পায়নি কিন্তু রুকুর কেয়ামটা পেয়েছে তাহলে কেয়াম ওটা দিয়ে আদায় হয়েছে আমরা বলছেন আর বাকি সুরা ফাতার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আসার লোকের জন্য আল্লাহ পাক ছাড় রেখেছে ডিসকাউন্ট এটাই হচ্ছে বেশি ঠিক তবে আরেক দল বলছে যে না রুকু ফেলে রাখাত হবে না কিন্তু সহি বখারি যেহেতু হাদিস হয়েছে আও বকরা রাজি আল্লাহ তালা আনহর যে একটা লোক দৌড় দিয়ে এসে রুকুতে লেগেছিল কাতারে আসার আগে ওই লক্ষ্যে নামাজ পুনরায় পড়তে বলেননি রাকাত দোহরাতে বলেননি বরং তাকে বললেন যে আগামীতে এইরকম কাতারের বাইরে থেকে তুমি রুকু করে আসিও না যদিও রুকু পেলে রাখা না হইতো তার নবী সাল ক্লিয়ার বলতেন যে এটা ফায়দার কি তুমি রুকুতে লাগলে তো কোনো ফায়দা নেই কারণ তোমার কেরাত ছুটে গেছে দাঁড়ানো ছুটে গেছে সুতরাং আমার এই তো রাখাতই হবে না তো এরকম কাজ কেন করো এই কথা বলতেন বলেননি নবী সাল যা দেখা আল্লাহ হিরসান ওয়ালা তাউ ভালো করে শুনে রাখে কারণ এগুলি বড় বড় আলেমদের ইখতেল আছে জন্য দলিল শুনে রাখা ভালো আল্লাহ পাখ রুকু করতে বলেছে ওয়ার্কাউ মা আর রাখে তাহলে কোরআনে কেন রুকুর কথা রয়েছে 
পাঁচ নম্বর রুকুন রুকুন হচ্ছে রুকু থেকে উঠা রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো আল কেয়াম মিনা রুকু এটাও রুকুন সুতরাং রুকু থেকে উঠে কেউ যদি না দাঁড়ায় রুকু থেকে উঠে আবার শেষ দিয়ে চলে গেল সামান্য উঠে তাহলে সেই ব্যক্তি এই রুকুন ছেড়ে দিল নামাজ আবু কারণ নবী সাল্লাম হাদিস আছে হাতা তাতা দেলা তাতা দেলা কায়মান রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ছয় নম্বর রুকুন হচ্ছে এতে দাল শুধু রুকু থেকে উঠা যথেষ্ট নয় উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাত নম্বর রুকুন হচ্ছে সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদা করা সাতটি অঙ্গ কি কি দুই হাত দুই পা আর মাথা মাথা আর মাথার সাথে কপাল নাক দুটো লাগিয়ে নামাজ পড়তে হবে এটা হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছে সাতটি হাড্ডির ওপর সেজদা করার জন্য সাতটি হাড় হাড্ডির ওপর সেজদা করতে বলা হয়েছে নবী সাল্লা সাল্লাম সেই জন্য এটা রুকুন আট নম্বর রুকুন হচ্ছে সেজদাতে উঠে সোজাতে উঠা উঠা উঠতে হবে এবং সোজায় উঠতে হবে বসতে হবে নয় নম্বর রুকুন হচ্ছে আল জালসা বাইনা সাজদা তেইন দুই সেজদার মাঝখানে বসা শুধু উঠে গেলে হবে না উঠলেন আর একটু উঠে আবার সেজদায় চলে গেলেন আর এক সেজদায় না উঠে সোজায় বসতে হবে এটা হচ্ছে রুকন আল জাল সাবাই না সাজদাতে দশ নম্বর রুকন হচ্ছে যতগুলি এই নামাজের মধ্যে রুকন আছে ফরজ সেগুলিতে প্রশান্তি করা ইতমিনের সাথে ধীর স্তরে তার সাথে আদায় করা হাত তাত মাইন্না জাল এসেন হাত তাত মাইন্না রাকেয়াম ইতমিনানের সাথে করো ইতমিনানের সাথে করো এই তাত মাইন্না শব্দ ব্যবহার হয়েছে এগারো নম্বর রুকন হচ্ছে নামাজের শেষ তাসাহুদ যেই নামাজে দুই তাসাহুদ আছে শেষ তাসাহুদ মাগরেবের শেষ তাসাহুদ এশার শেষ তাসাহুদ ফজর শেষ সব নামাজের শেষ তাসাহুদ এটা হচ্ছে রুকন তাসাহুদ না পড়ে কেউ যদি নামাজ শেষ করে নাই তার নামাজ হবে না হানাফি মজহর ফতোয়া তাসাহুদ তাদের কাছে ফরজ রুকন নাই তাদের কাছে ওয়াজেব ছুটলে নামাজ হয়ে যাবে তাহলে তাদের কাছে কি তাসাহুদের সমান বসলি হবে মেঘদার উত্তাস জলুস মেঘদার উত্তাসা তাসাহুদের সমান বয়সে যদি উজিকি রাজ কারো করে সুবান আলহামদুলিল্লাহ করে তবু তাদের কাছে নামাজ হয়ে যায় বারো নম্বর রুকন হচ্ছে তাসাহুদের জন্য বর্ষা একটা হচ্ছে তাসাহুদের বৈঠক আর একটা হচ্ছে তাসাহুদ পড়া দুটো এগারো নম্বর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তাসাহুদ পড়া আত্মাহাত পড়া আত্মাহাত পড়া ওয়াজেব নয় ওরা বলছে যে আত্মাহাত পড়তে হবে না একটা আর আরেকটা হচ্ছে তাসাহুদের জন্য বসা সুতরাং তাসাহুদের জন্য না বসে কেউ যদি দাঁড়িয়ে তাসাহুদ পড়ে বসা এই জন্যই রুকন দাঁড়িয়ে যদি কেউ তাসাহুদ পড়ে নামাজ হবে না তেরো নম্বর রুকন হচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওপর সালাদ পেশ করা এই মাসলা এখতেলাপ আছে একদল অলমারা এটাকে ওয়াজেব বলেছেন বাসন্নত বলেছেন এটাকে রুকন বলেননি আর এক দল বলছে এটা হচ্ছে রুকুন কারণ নবী সাল্লাম তার সাহাবাই কেন কখনো এই দুরুদে ইব্রাহিমি ছাড়েন নি নামাজে সবসময় এর পালন করেছেন এবং আল্লাহ বা কোরআনে হুকুম করেছেন আর কোরআনের হুকুমের বাস্তবায়ন নামাজের মধ্যে করতে হবে কারণ সাহাবিরা সকলেই করেছেন কখনো বিনা আত্মাহাত আর বিনা দুরুদে নবী সাল্লাম সাহাবারা নামাজ পড়েননি ইন্দাল্লাহ তোমরা সালাদ পেশ করো এবং সালাম পেশ করো সালাম পেশ করলেন নিকটে দুই দিকে সালাম ফেরাই হচ্ছে রুকুন সুতরাং একদিকে কেউ সালাম ফিরে থেকে গেলে হবেন আর একদল বলছেন একদিকে সালাম ফেরা রুকুন ফরজ আর বাকি দ্বিতীয় দিকে সালাম ফেরা হচ্ছে সন্ন্যাস সহি হচ্ছে যে নামাজে ফরজ নামাজে দুই দিকে সালাম ফেরাই ফরজ জানাজার নামাজ ছাড়া জানাজার নামাজে একদিকে সালাম ফেরাই যথেষ্ট যদি রুকুন যদি ছুটে যায় আর সেটা আদায় করা সম্ভব নাই আর সেটা পুরো নামাজের রুকুন যেমন তকবির তাহারিমা তকবির তাহারিমা ছুটে গেছে তকবির তাহারিমা পুরো নামাজে একবার প্রথম ঘরে তকবির দেননি আল্লাহ আকবর না বলে হাত বেঁধে নেই বাতিল নামাজ হবে না বোঝা গেছে রুকু ছুটে গেছে রুকু এক রাখাতের রুকুন তো এক যেই রাখাতে রুকু ছুটে ওই রাখাতটা হয় শেষদা ছুটে গেছে যেই রাখাতে শেষদা ছুটে গেছে অথবা রুকু থেকে সোজা দাঁড়ান নেই তাড়াহুড়া করেছে ওই রাখাতটা হয় এই ছিল চোদ্দটা রুকুন যেগুলি ফরজ ইচ্ছা করে ছুটলেও নামাজ হবে না ছাড়লে আর ভুলে গিয়ে যদি ছুটে যায় ভোলার কারণে তাতেও নামাজ হবে না